Tangaza ya kwamba kuna mungu moja. Amen. Amen. Mungu ni moja. Hakuna mungu mwengine aliwai kuwepo. Na hakuna mungu mwengine atakawai kuwa. Hakuna mungu mwengine ambaye iko nazariwa leo. Na hakuna atakaye zariwa. Mungu moja. Amen. Amina. Lakini cha kushangaza wanadamu wamebadilisha wameanza kuabudu viumbe kuliko kuabudu Mungu aliye viumba. Kuna muumbaji mmoja aliyeziumba inchi na mbingu na vitu vyote huo Mungu ni mmoja na hakuna Mungu mwingine ndiye ameviumba lakini ukisoma katika Warumi Warumi sura ya kwanza mstari wa kumi na nane Bibili inasema ya kwamba kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa, mwa, wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu Je, namna gani wanadamu wanapinga ukweli kwa uovu? Biblia inaeleza kwa aya ya 19 kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu alijidhihirisha kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake 
yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na uzuru amen amina mungu aliumba hapa wanatuambia mambo mbili tatu wanatuambia ya kwamba mungu ameumba haleluya amina hakuna mwingine anaweza kaumba ila ni Mungu mmoja hakuna msaidizi wa kuumba mwenye aliumba Tanzania akaumba Afrika akaumba Ulaya akaumba Amerika na Asia na Oseani hizi bara zote za ulimwengu ni Mungu mmoja haleluya amina wakati aliumba hakuna msaidizi lakini aliyeziumba aonekane hiyo ni kitu cha cha pili Mungu aliumba na mwenye aliumba huo Mungu ni Mungu ambaye haonekani Amen Amen hawezi kumuona kwa macho Amen Amen Kuanzia umilele ulio pita kufika leo na hata umilele utakayokuja Mungu haonekani Amen Amen Mungu hana sura ya kuonekana hana picha ya kuonekana Lakini jambo la tatu Biblia inasema yale yanayo onekana yale ambayo Mungu ameumba ndiyo anatangaza ndiyo ushahidi ya nguvu za Mungu na uungu wake Ukiangalia milima ukiangalia bahari ukiangalia vitu ambavyo Mungu alivyoviumba hivyo ndivyo vinatangaza nguvu za Mungu na vinatangaza uungu wake ambaye Mungu ha, haonekani. Lakini cha kushangaza, badala ya kuabudu Mungu ambaye haonekani, watu wanaabudu vile viumbe ambavyo vinatangaza uungu wake na nguvu zake. Lakini Mungu wetu ni Mungu mmoja. Biblia hii yenyewe inasema nini? Inasema ya kwamba kuna miungu mingi. Kuna mabwana wengi. Lakini Mungu wetu sisi wa kweli ni Mungu mmoja. Haleluya. Ya, ani, tukisema kuna Mungu mmoja tunamaanisha yeye ndiye mwenye nguvu peke yake, yeye ndiye mwenye mamlaka peke yake, yeye ndiye anaweza yote. Yeye ndiye anakuwa mahali pote, yeye ndiye anajua yote, yeye ndiye mwaminifu, huo ni ye Mungu mmoja. Na hana msaidizi. Amen. Amina. Mungu ameshuhudia ya kwamba kuna Mungu mmoja. Biblia yenyewe inashuhudia ya kwamba Mungu ni mmoja. Wa mitume wa Yesu ametangaza ya kwamba Mungu ni ni mmoja. Na Yesu mwenyewe amesema kuna Mungu mmoja. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba watu wanaabudu miungu mingi. Lakini Mungu wetu ni Mungu mmoja. Amen. Amen. Tunaamini Mungu atuamini wangapi? ama watatu tunaamini Mungu mmoja Amen Kwenye tumesoma Biblia inasema nini Biblia imesema hivi Sikiza e Israel Bwana Mungu Bwana Mungu wetu Bwana ni mmoja Sio wangapi Bwana Mungu wetu ni Bwana ndiye bwana mmoja. Na akaambia hiyo uiandike kwa mkono. Hii uiandike hapa. 
uiandike pale kwa mlango uifundishe uifundishe ukikaa watoto wako wafundishwe ukikaa ya kwamba kuna Mungu ngapi Tinuka waambie kuna Mungu ngapi Ukilala waambie kuna Mungu ngapi Ukienda waambie kuna Mungu ngapi Ukirudi waambie kuna Mungu ngapi Haleluya Amina Ndio maana watu wa Israeli wakati walifika huko Babeli hata waone wengine wanaabudu mingine miungu kwa sababu kuanzia utoto wao wamefundishwa ya kwamba kuna Mungu mmoja wao walisema tu kuna Mungu ngapi hata wapewe vyeo hata wainuliwe hata tunajua Daniel Daniel alikuwa amepewa kibali mpaka mfalme mwenyewe alikuwa anasema mimi niache ufalme niache kuwa mfalme nimpe nani ndani miongoni mwa, mwa, mwa viongozi tatu ambao wana, walikuwa wa, wanawakilisha mfalme yeye ndiye alikuwa wa kwanza wakamwambia mwezi mzima tu tusiombe Mungu mwingine tuombe huyu mfalme kwa sababu wamesema ya kwamba hatuweze pata sababu nyingine ya kumshtaki Daniel isipokuwa katika sheria ambazo zinaambatana na Mungu wake kwa sababu ameambiwa ya kwamba kuna Mungu mmoja Haleluya Amina Daniel wakamwambia usimwabudu yeye akaanza kuabudu Mungu mmoja mara ngapi kwa siku mara tatu Haleluya Amina akatupwa wapi ndani ya tundu la simba kwa sababu aliamini kuna Mungu ngapi mmoja haleluya amina kuna Mungu ngapi mmoja leo semi na ya leo ni kuambia ya kwamba kuna Mungu ngapi mmoja ambaye ni muweza yote ambaye anajua yote ambaye amekuumba na hayuko mbali na wewe Biblia inasema yuko hapa na yuko ndani mwako. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Hata Meshake na Shedraki na Petene nao walikuwa wamekubaliwa, wamepewa kibali, wakawaambia ya kwamba muabudu ule Mungu tu. Wao wakajua kuna Mungu mmoja. Hata muabudu mwingine ile Mungu ila Mungu mmoja. Amina. Mpaka wakatoka katika tanuru ta tanuru la moto lakini hawakuungua kwa sababu walikuwa wanamwamini Mungu ngapi amen amina haleluya amina haleluya amina mtu ambaye alikuwa anajua biblia akamjia Yesu kwa ajili ya kumu kumpima akili yake akamuuliza mwalimu ni ipi amri iliyo kuu ama iliyo ya kwanza kuliko zote haleluya amina haleluya amina na nyinyi ninawauliza amri ya kwanza kuliko zote ni ipi Munijib. Na ngoja jibu. Hmm? Sema sa- kwa sauti. Ni upendo. Eh? Ni upendo. Sema kwa sauti. Ni upendo. Upendo. Mwingine. Upende Mungu wako kama na na usiabudu mwingine usiabudu miungu mingine mwingine mjue ya kwamba kanuni ambayo inaongoza biblia nzima 
ni amri ya kwanza haleluya kanuni inayoongoza maandiko ni amri ya ngapi na kama unaikosea pengine utakosea na biblia nzima sikiliza mnasoma katika biblia Mariko 12 Mariko 12 28 na 29 na hadi 32 tusome Na umoja wapo wa waandishi akafika akawasikiza akawasikia wakisema naye akatambua Amen. Akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Katika amri yote ni ipi iliyo ya kwanza? Unasikia swali? Amen. Aliuliza Yesu. E hey Yesu katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza Na hiyo ndiyo swali na mimi nimewaona Katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza Yesu akamjibu Ya kwanza ndiyo hii Ya kwanza ndio hii Sikiza sikia e Israel Yesu anaanza kunukuu mahali tumesoma katika kumbukumbu la Torati sura ya sita aya ya ine. Akamwambia sikiza e Israel Sikia e Israel Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Haleluya. Amen. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmo mmoja. Anaishia pale. Hajaishia pale. Amen. Amen. Naomba tu, tusome sisi sote aya ya, ya, ya 29 mpaka 30 30 na yetu naisoma mko tayari kusoma mko tayari umeshaona kila mtu anataka atasoma tutasoma kwa limoja hesabu moja mbili tatu kisha tusome mko tayari mko tayari hapo mko tayari kusoma hiyo amri ni amri ya kwanza katika amri zote haleluya amen 29 tunaanza tunaanza kwa 29 moja mko tayari moja amejaona Mmeona? Mmesema 12 wa Marko. Marko 12:29. Mmeona? Eh? 1 2 Yesu akajibu ya kwanza ndiyo hii sikia Israeli Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja mpaka 30 ni Bwana mmoja nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote Amen Urudie tena. Moja, mbili, tatu. 
Yesu akajibu ya kwanza ndio hii Sikia Israel Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote kwa nguvu zako zote Ninawatia mara nyingine moja tu Hebu ni nikae sawa Moja, mbili, tatu. Yesu akajibu ya kwanza ndio hii. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Haleluya. Amina. Nani anaweza ishika kwa kitu anaisema mwenyewe bila kuangalia vipindi. Kuna mtu anaweza? Hebu turudie mara mbili tuangalie kama kuna mtu ataishika. Moja, mbili, tatu. Yes, Musome. Moja, mbili, tatu. Yesu akamjibu ya kwanza ndio hii Sikia Israeli Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja na mpende wako wote na kwa roho yako yote kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote Amen Haleluya Nana tayo Yesu akamujibu ya kwanza ndiyo hii sikia, sikia e Israel sikia Israel Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote Yaani amri ya kwanza katika Biblia ina mambo mawili. Amen. Amen. Jambo la kwanza ni kujua ya kwamba Mungu tunaye muabudu ambaye ni Mungu wa Israeli ni mmoja. Sio wangapi? Sio wawili. Ni mwa, ni Bwana mmo? mmoja. Hiyo ni ya Amen. Amen. Ukisema tu kumpenda Mungu na vitu viine bila kujua ni mmoja hata na mti unaweza upenda na moyo wako wote. Hata na mbuzi unaweza ipenda na moyo wako wote. Hata na chakula unaweza kaipenda na moyo wako wote. Lakini Mungu tunayeabudu ni Mungu wa Israeli kusema Mungu wa Israeli inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba Mungu tunaye muabudu ni Mungu aliyejizihisha kupitia taifa la Israeli. Na huyo Mungu ni Mungu mmoja. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sio miungu ngapi? Ni Mungu mmoja. Alafu unampenda na vitu ngapi? Vitu ngapi? Sisi sote tufanye hivi. Ini ngapi ni ine? <laughs> Mbona ukifanya tano unaongezea maandiko? <laughs> Kwanza ni kumpenda na moyo wako wote, na roho wako wote, na nguvu zako wote, na akili zako wote. Lakini unapenda Mungu mo? Amen. Kuna Mungu ngapi? Mmoja. Amen. Tusome Esaya. Esaya 40 na 
na tatu aya ya kumi na kumi na moja Yesa Isaya Iyo Anzia kumina kwa haya ya kumi Nini Nini ni mashahidi wangu Asema kwana na mtumishi nilie mchagua mpate kujua na kuniamini mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa na kufahamu ya kuwa mimi ndiye mimi ndiye kabla yangu kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote hakuumbwa Mungu awaye yoyote wala baada yangu baada yangu hata kuwapo mwingine mimi na mimi ni bwana zaidi yangu mimi hapana haleluya mungu mwenyewe kupitia mtumishi wake Isaya anasema ya kwamba nyinyi ni mashahidi pamoja na mtumishi niliyomchagua ya kuwa hakuwahi kuumbwa Mungu mwingine kabla yangu na hakuna atakaye umbwa wakati utakaye kuja mimi ndiye Mungu mwenyewe na mimi ndiye mwokozi hapana mwokozi mwingine. Haleluya. Maandiko yako zahiri yanaonyesha ya kwamba Mungu ni mmoja na huo Mungu ame, amekuwa ametangaza ya kwamba ndiye Mungu mwenyewe na hakuna aliye mtangulia. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaweza fikiria nani mwenye hajua ya kwamba kuna Mungu mmoja? Nani mwenye hajua? Huyu mhubiri anahubiri kuna Mungu mmoja nani hajui? Lakini na wale ambao wanaabudu ile Mungu wao nao wanasema kuna Mungu mmoja. Na mwenye anaabudu mti naye anasema kuna Mungu ni huyu mti wangu. Mwenye anaabudu mto au mwenye anaabudu ngombe au mwenye anaabudu kila kitu anachoabudu naye anasema kuna Mungu mmoja. Lakini tukisema huyu Mungu mmoja ni nani? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapa tumesoma imesema Imesema hivi, sikia vizuri. Wakati mwingine watu wanasoma Biblia bila kuchunguza. Kwa aya ya kumi imesema, "Ninyi ni mashahidi yangu." Wangu. Amesema asema bwana na mtumishi niliyechagua mpate kujua mpate kufanya nini jua watu wengi hawapendi kujua wanaabudu Mungu bila kumjua haikusema kumfahamu kumjua Mungu amen haleluya amen ili mpate kujua na kuamini haweze kuamini bila kuwa na ujuzi inabidi kwanza ukue na ujuzi wa kweli kuhusu Mungu ili umuamini 
Amen. Amen. Ili mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Amen. Amen. Kabla yangu haku hakuumbwa Mungu awaye yeyote wala baada yangu mi haku takuwepo mwingine Amen Amen Mujifunze Mungu wa kweli ina Mutambue Mungu wa kweli ina Huyu Mungu ni wa pekee ndiye muumbaji na hapa anajitangaza anasema mimi ndiye mwokozi. Niulize swali, mwokozi wetu ni nani? Mbona mnanyamaza? Mwokozi wetu ni nani? Yesu. Kuna mwokozi ngapi? Hapa Biblia inasema Mungu ndiye kwa nini amuniambie mwokozi wetu ni Mungu? Ukasema ni Yesu. sasa kuna Mungu mwokozi anasema hapana mwokozi mwingine na tunaona mwokozi Yesu kuna mwokozi ngapi Kujadi ni nisemi na sio ulipe ya sande kwa nini eh tuna mwokozi ngapi Mbona kunaonekana wawili? Tunasema Mungu anasema mimi ndiye mwokozi mwe mwenyewe. Alafu mnaniambia Yesu naye ni mwokozi. Tunapata wa, wa mwokozi wangapi? Yesu na Mungu wana uhusiano gani? Hakuna uhusiano. Mmm? Mwanae. Mwanae wanaume ana msichana <laughs> eh? Bibi imesema nyinyi ni mashahidi wao ili mupate kujua na kufahamu muamini Haleluya Amen Na Bibi inasema mkuwe tayari kumjibu kila mtu awaye yote anawauliza sababu ya tumaini Mungu wako sasa Ni nani Mungu wako ni Yesu Mungu wako ni upi Amen Biblia imesema kuna Mungu mmoja Ebu Tusome katika Timotheo. Soma Timotheo. Wa kwanza. Sura ya 3:16. Timotheo. Wa kwanza. Sura ya 3:16. Mm. Nakuja kuwasaidia kugundua andiko. Kila andiko. Ah, hiyo unasema Timotheo wa pili. Na bila shaka. Mhm. Si ya utaua ni 
mkuu Mungu alizihilishwa katika mwili akajulika akajulika kuwa na haki katika roho akaonekana na malaika akahubiriwa katika mataifa akaaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa juu katika utukufu Biblia imeanza ikituambia kwenye tumesoma ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mmoja. Na Biblia imesema ya kwamba Mungu mwenyewe ameshuhudia ya kwamba hakuna Mungu aliyeumbwa kabla na hakuna Mungu atakayeumbwa baadaye. Mimi ndiye Mungu na mwokozi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba hata na madaimoni mashetani yanajua kuna Mungu baba. Na huyu Mungu mmoja ambaye ni mwokozi ambaye anashuhudiwa anashuhudiwa na nini? Na alivyo, vitu alivyo viumbwa anashuhudiwa na na Yesu mwenyewe na wa mitume na Biblia Biblia hapa inasema ya kwamba siri ya utaua nataka tufikie hapa bila shaka siri ya utaua ni kuu mnajua utaua ni nini utaua ni nini kwa Kiswahili Mchaji ni ku, kumucha. Kumucha. Siri ya utaua <coughs> ni ku, kumucha Mungu. Kumucha Mungu. Siri ya kumucha Mungu ni ku. Haleluya. Amen. Unaweza kutana na kila mtu hata ni mpagani anasema mimi namucha nani? Mungu. Mm. Lakini Mungu ambaye anamucha ni mti. Unaweza kuta mtu iko anasema namuabudu Mungu na ni Mkristo wa kweli iko anatembea jiani pole pole ili asifanye dhambi eh hmm? anaenda pole pole ili asifanye dhambi lakini muambie kwamba siri ya utaua ni nini unaweza fikiri huko na mcha Mungu kumbe haumuabudu kwa sababu siri ya utaua ni bila shaka kwa Kiingereza nasema hii ndiyo siri kuu ya kusema wewe unamcha Mungu. Hii ndiyo siri kuu. Kama haujue hii siri, <coughs> hawezi ukasema ya kwamba ninamcha Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Unaweza sema unaweza lala, unaweza kufa na njaa huku na chunga lakini ukitafuta nguvu za Mungu na nini lakini haudui siri ya kumua, ya kumucha Mungu Amen Amen Sasa hivi kunainuka watu wa kuhubiri wanahubiri kazi za Mungu lakini hawaambi hawahubiri Mungu ni nani Kabla ya kuhubiri kazi Mungu aliyoifanya kazi ya Yesu aliyoifanya msalabani miujiza Yesu anaweza fanya na ile na ile ambaye atakayofanya hubiri kwanza Yesu ni nani Amen Amen kabla ya kusema Mungu tu wa Mungu ni Amen, Amen. Haleluya kwa sababu kuna Mungu mingi. Mungu ni, ni jina ni jina la, la, la mataifa, ni jina la nini? Wanasema jina la pekee na jina la jamii. Eh, ni Kiswahili hii. Jina la jamii. 
Mungu inamaanisha aliye juu ya wote ama kiongozi wa wote. Kwa hiyo ukiamini mti ni kiongozi wa wote, kwa hiyo ni Mungu wako. Lakini Mungu tunayemwamini Biblia imesema ya kwamba ni Mungu wa Israel. Haleluya. Na pia ni Mungu moja. Na ndiye mwokozi mwenyewe. Amen. Amen. Siri ya utaua ni nini? Usilale njaa siku ine bila kujua Mungu ambaye unamuomba ni nani. Amen. Usifunge kwa ajili ya kufunga. Kwanza jua Mungu wako. Amen. Amen. Na Biblia inasema hii siri ya utaua ni ipi? Ni Mungu alizihirishwa katika mwili. Siri inafunguliwa sasa. Mungu alizihirishwa katika Siri ina vipengele. Siri ya kumcha Mungu. Kama hauamini Mungu ambaye amezihirika katika mwili kwa hiyo utaua wako hauna mafaa kama unaheshimu Mungu ambaye si Mungu amezihirishwa katika mwili huo si Mungu wa kweli si utaua wa kweli kama maombi yako hauombe Mungu ambaye amezihirishwa katika mwili maombi yako ni zero kama unatoa sadaka si kwa ajili ya Mungu ambaye amezihirishwa katika mwili hiyo sadaka yako ni ya bure Mungu wa kweli ni Mungu aliyezihirishwa katika Amen. Amen. Tuko pamoja. Amen. Tuko pamoja. Amen. Mungu wa kweli ni Mungu aliyezihirishwa katika mwili. Sikia sasa tunafika kama unataka kuwa unasema mtu wa huko mtu wa Mungu huko mtumishi wa Mungu huko mtu ambaye unampenda Mungu utapenda Mungu ambaye amezihirishwa katika mwili hebu niwaulize swali Mungu aliyezihirishwa katika mwili anaitwa nani Yesu anaitwa nani Yesu Mbona mnasema kwa sauti ndogo? Mko na njaa. Ni nani? Yesu. Yesu. Haleluya. Amen. Mungu aliyezihirishwa katika mwili anaitwa Yesu. Yaani Mulango wa kujua Mungu wa kweli ni nani? Yesu. Kama hauamini Yesu, kama hawabudu Yesu, hauamini Mungu wa kweli. Siri ya utaua ni kuu. Mungu kazihirishwa katika mwili. Ule Mungu ambaye alikuwa haonekani, ule Mungu ambaye ni wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka amezihirishwa katika mwili. Huo ndiyo Mungu tunaye muamini. Na amesema ya kwamba hakuna Mungu aliwahi kuwepo na hakuna mwingine atakayeumbwa ila mimi lakini Mungu huo siku moja alizihirishwa katika mwili. Siri ya pili akasema akajulika akajulika akajulikana kuwa haki katika roho kuna siku moja ulimwengu ulitembelewa na Mungu haleluya amina kuna siku moja Mungu ametembelea nini ulimwengu ambaye aliyeumba lakini ulimwengu haukujua ya kwamba umetembelewa na Mungu mpaka sasa hivi hapa hapa tuliko Zambia watu wengi hawajui ya kwamba Mungu amekuja tukija. Mpaka sasa hivi hawajui. 
lakini ninawatangazia ya kwamba Mungu amekuja wapi? Hey. Fikiria ulimwengu wote umetembelewa na Mungu lakini hakuwajua. Na maandiko inasema katika Yohana kumi. Yohana sura ya kwanza mstari wa 10. Msikia gisi Biblia inasema kama ni, unadhani mimi ninadanganya Biblia itakuonyesha ya kwamba ulimwengu umetembelewa na muumbaji lakini Biblia inatangaza ya kumwa ulimwengu haukujua kwamba umetembelewa. Tutarudia pale tuko kwa Timotheo lakini tuende Yohana moja. Yohana moja, kumi na aya ya kumi. Sikia, sikia Biblia inasema nini? Inasema Sikia. Inasema alikuwako ulimwenguni. Alikuwako ulimwenguni kwa yeye hata kwa yeye ulimwenguni Ali, hata kwa yeye ulimwenguni ulipata siku moja Yerusalemu kukatembea muumbaji Yeriko kukatembea muumbaji Betania muumbaji pana lakini wakasema wana mtoto wa Maria. Tupaka sasa hivi ndio hiko hili. Amina. <laughs> Unapasuma vizu. Mmepata mmepata inasema hivi. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Bibili nasema alikuwako ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako kwa nani kwa yeye kama ulimwengu uko ni kwa sababu ya huyu mtu ambaye amekuja duniani amen lakini Biblia inashangaza inasema ya kwamba wala ulimwengu haukumtambua. Amen. Na ndio maana tunasema ya kwamba Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Elia amezilika katika mwili. Lakini wakati amezilika katika mwili Ulimwengu haukutambua ya kwamba huyu ni Mungu. Mungu tunaye mwabudu ni Mungu aliyezihirishwa katika mwili. Na jina lake ni Mbona mna amuambia jibu. Jina lake ni nani? Yesu. Hebu tusome maandiko mengine kama tatu kisha tumalize. Mungu wetu alizihirisha alizihirika katika mwili. Huo ndio Mungu wetu tunaye mwabudu. Amen. Amen. Sisi hatuabudu Mungu tu. Tunaabudu Mungu ambaye ana jina ambaye ametembelea ulimwengu na akatembea bale mu Yohana inasema alikuja kwa vitu vyake lakini walio wake wakamkataa wakati Yesu alikuwa anatembea duniani na wakati alikuwa katika tumbo ya, ya Maria na alikuwa wakati mahali popote alikuwa na alikuwa na alikuwa mbinguni yuko duniani yuko tumbo mahali pote unaamini ama hamuamini. Hamuamini ya kwamba Yesu wakati alikuwa ni mimba ya Maria, alikuwa na mbinguni, alikuwa na yuko mbinguni tena. Hamuamini. Unaamini? Unaamini? Basi si ndiye Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu sasa hawaamini uungu wa Yesu. 
wanamuamini kama mwana wa Mungu kama mtu lakini hawaamini ya kwamba kabla ya kufanyika mtu alikuwa Mungu tu Amen. 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 Alafu tukifundisha hivi watu wengine watasema hii ni teolojia ni Biblia. Amen. Amen. Wa Filipi. Mbili. Mstari wa ta. Biblia inasema Wa Filipi mbili mstari wa 5. Anasema mm. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Amen. Hamjafika. Nishafika. Amo. Nia gani? Ye, ilikuwa imo ndani ya Yesu Kristo ambaye Biblia inasema na sisi tuwe naye. Ni ipi? Ni nia gani? Unajua hiyo nia? Eh? Hmm? Nia hiyo mnaielewa? Nana tajibu Nia gani? Yesu alikuwa nayo na Biblia inataka na sisi tuwe naye. Ni nia ya unyenyekevu. Ni unyenyekevu. Ni kujishusha. Haleluya. Amina. Ni kuto kujiinua. Amina. Haleluya. Nia ya Yesu ilikuwa kuto kufanya nini? kujiinua Mkuu na nia kama ya nani? Yesu. Mufikirie kama vile Yesu alivyofikiria. Muenende kama vile Yesu alivyoenda. Mfanyie watu ama muoshikirie watu kama vile Yesu alikuwa anafanya. Yesu alikuwa anafanya je? Biblia inaendelea ikisema Yesu huo kabla ya kunyenyekea Bibi inasema ya kwamba aliona ya kwamba kuwa Mungu si kitu cha kufanya nini? Cha kushikamana naye. Yeye alikuwa nini? Mungu. Lakini akasema sitashikamana na nini? Na Mungu. Nitafanya nini? Nitajinyenyekeza. Nitashuka chini. Nitakuwa kama mimi si Mungu. Nitakuwa kama mimi si mumbaji nitakuwa kama mimi siye baba wa wote lakini nitaenda nikivua nitakuwa kama mtumishi tu nitakuwa kama kibarua watu wanione wanione kama mtu watu wanione wanione kama mtumishi wani hata nikubali waniue hata waniue wapi msalabani lakini mimi ni Mungu amina hivyo inaandikwa sio mambo ninaumba mimi peke yangu. Soma tusome vizuri sisi wote. Pale pale. Amen. Amen. Sikia inasema. Muwe na iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye yeye mwanzo. Haleluya. Amina. Alikuwa yu namna ya Mungu mwanzo alikuwa yu namna ya nani ya Mungu naye hakuona yule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho kuna mtu ambaye mwingine iko sawa sawa na Mungu mnajua Mungu ni mmoja. Biblia inasema ya kwamba 
Mungu ni mmoja ndiye tumesema lakini wakati Yesu alikuwa namna ya Mungu na yeye alikuwa ni Mungu akafikiria ya kwamba hii kuwa Mungu si kitu cha kushikamana Alafu anaendelea anasema hivi bali alijifanya Haleluya Alikuwa nini Mungu Alikuwa nini baba Alikuwa nini mwumbaji Alikuwa nani roho ambaye anaketi katika kiti cha enzi anaongoza wa, ma, ma, wa malaika makerubi alikuwa anaongoza kila kitu yeye ni Mungu lakini hakufikiria kwamba ni kitu cha kushikamana bali akashuka chini aya ya saba inaeleza inasema bali alifanyika kuwa hana utukufu alifanyika hana nini utukufu huo ni Yesu amen amen hana nini utukufu kama kuna kitu watu wanapigania katika hii ulimwengu ni cheo kuheshimiwa watu wanapigania hiyo wengine wanaua watu wengine ili waheshimi wengine wana, wana, wana wanafanya nini wanasengenya wanaunda makundi wa kusengenya watu wengine ili wafanye nini waheshimiwe wengine wanatoa pesa ili wafanye nini waheshimiwe lakini Yesu ambaye alikuwa Mungu ana utukufu ana nguvu ana uwezo ana kila kitu yuko mbinguni anaabudiwa na wamalaika ambaye ni Mungu akashuka chini na Biblia inasema mkuu kama ni, na hiyo nia Haleluya ambaye yeye alikuwa Mungu ambaye alikuwa na utukufu akaone, akapenda kuonekana kama hana utukufu Bidas ndiye inasema. Haleluya. Yeye hana nini? Nani mwenye anaweza kubali kuvuliwa utukufu ili aonekane hana utukufu? Wa kwanza ni nani? Yesu. Amen. 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 Nikimalizia anasema akatoa namna ya utumwa. Akawa na mfano wa wanadamu. Yesu hakukuwa mwanadamu tena alipoonekana anaumbwa kama ya mwanadamu alijinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba Haleluya Amina Haleluya Amina Nataka niwaambie ya kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu mmoja na huo Mungu ndiye mwokozi mmoja hakuna Mungu aliye mtangulia na hakuna Mungu ambaye atakuja baadaye hakuna Mungu kando kando lakini huo Mungu ameziilika katika mwili akawa hana utukufu akawa hana nguvu akawa mwanadamu akawa mtumishi hata akakubali kufa msalabani kwa ajili ya kufanya nini ya kutuokoa sisi lakini watu wa moja wanaangalia upande wa Yesu kama tu mzaifu mtu ambaye hana nguvu ya usalama aliyeuawa aliyekufa akatoa zabihu yake kwa ajili ya kutuokoa lakini haone upande mwingine ya kwamba Kristo ndiye Mungu mweza yote Mfano wa wafalme baba wa milele Haleluya Amen ili muende nyumbani andiko ya mwisho iko katika Yesaya tujue Yesu kama ndiye Mungu mkuu na ndiye baba hakuna Mungu kama Yesu Yesaya sura ya tisa mstari wa tano kama umefika pale utasoma Kisa tano
Hata usome sita. Aya sita. Kwa ajili yetu. Mutoto amezaliwa. Mutoto huo ni nani? Mwanaume huo mtoto ni nani? Ni nani? Ni nani? Ehe. Mauweza wasimfamu. Ehe. Kwa kuwa ni kwake. Ehe. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Ehe. Hayatakuwa na mwisho. Amen. Hapa ni majina ya Yesu ni kama majina kumi wanampa. Ya kwanza anaitwa mtoto. Litanukuu majina tu. Ya pili anasema mtoto amezaliwa jina ni mtoto. Yesu ni nini? Mtoto. Alafu anasema tumepewa mtoto mwa mwanaume. Ni mtoto mwa mwanaume. Mwanaume. Lakini wanasema pia ni mfalme. Uweza wa kifalme utakuwa begani wake. Naye ataitwa jina lake ni mshauri. Ye nyingine jina. Lakini si mshauri tu, ni mshauri wa ajabu. Hapa jina nyingine wanampa Yesu, wanasema huyu Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye Wastahili heshima. So. Ibo ibo mkimba hiyo nyimbo mnajua mnaimba Yesu. Kama mnaimba mkando wa mwingine sio Yesu. <laughs> Hapa wanasema ndiye Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Wastahili heshima. Yesu ndiye Mungu mwenye nguvu. Na hapa wanasema ni baba wa mi. Nani mwenye amezaliwa na wababa wawili? Aweke mfano tu. Kuna kila mmoja na baba. Na Mungu mbingu na nchi kuna baba na ndiye Yesu. Tunaandikwa hapa. Mimi natangaza. Singio hii. Na haya anaitwa Falme wa amani, baba wa milele. Maonge, maonge, maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho. Mubarikiwe sana. Amen. Mungu awabariki. Amen. Muamini Mungu mmoja ambaye amezilika katika Amen. na jina lake ni Yesu. Amen. Amen. Amina. Wanaesu asifiwe. Amina. Kijiesi mpensi.